الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله ودي أكربيا கடந்த தினங்களில் சூரத்து நூறுடைய பத்து வசனங்களுக்கு அர்த்தமும் விளக்கமும் பார்த்திருக்கிறோம் இது பதினோராவது வசனம் இந்த வசனத்தில் கடந்த வாரம் அதனுடைய தனித்தனி வார்த்தைக்குண்டான அர்த்தங்களை நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய விளக்கங்களில் சில விஷயங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் அதை உங்களுக்கு மீண்டும் மேல் பார்வையாக சில விளக்கங்களை சொல்லிவிட்டு கடந்த வாரத்தில் நாம் விட்ட பகுதியிலிருந்து இஷாலா தொடரும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா ரதாஹா அவர்களுடைய அவர்களை பற்றியான ஒரு செய்தியை சொல்லக்கூடிய வசனமாகத்தான் இந்த வசனம் இங்கு சொல்லப்படுகின்றன ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அவதூறு செய்திக்கு அகப்பட்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட பழி தவறான அந்த வார்த்தைகள் அதை தடுக்கு முகமாக அதை பொய்யான இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்தி என்கிற தகவலை சொல்லக்கூடிய வசனமாக இந்த பதினோராவது வசனம் அதனுடைய தொடர் இருக்கின்றன அவர்கள் மீது அவதூறு பழி சுமத்தப்பட்டு களங்கப்படுத்திருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஆறுதல் அளிக்கும் முகமாக ஆயுஷ துத்துகுரா தூய்மையான ஒரு பெண் என்பதை இந்த வசனம் நிரூபிக்கின்றன அதை அல்லா சொல்கிற பொழுது இன்னல்லதீன நிச்சயமாக இட்டு கட்டக்கூடியவர்கள் அல்லது பழி சமத்தக்கூடியவர்களில் அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் ரொஸ்பத்தும் மிங்கும் உங்களில் உள்ள ஒரு குழுவினர்தான் ஒரு கூட்டத்தினர்தான் இப்படி அவர்கள் பழி சுமத்துவது அதனால் நீங்கள் மனம் தளர்ந்து விட வேண்டாம் அந்த அவதூறு உங்களுக்கு தீமையாக கருதி விடாதீர்கள் அல்லது தீமையாக நினைத்து விடாதீர்கள் எண்ணி விடாதீர்கள் எண்ணாதீர்கள் பல்குவ கயிறுள்ளக்கும் மாறாக அது உங்களுக்கு நன்மைதான் அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் பாவத்தில் அவர் செய்தது அவர்கள் செய்தது அதற்கான தண்டனை இருக்கின்றன 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره منهم அவர்களில் அந்த இட்டுக்கட்டக்கூடிய செய்தியை அதை அந்த தகவலை பரத்துவதற்கு பெரும் பங்கெடுத்து கொண்டவர் அதில் பெரும் பங்கு வகித்தவர் அவருக்கு லகு அத பொன் அவி முன் பெரும் தண்டனை இருக்கிறது என்று அல்லாஹு ரபீன் அந்த செய்தியை சொல்லிவிட்டு அடுத்த இந்த தகவலை சமத்தக்கூடியவர்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மக்களை பார்த்து அல்லாஹு ரபுல்ல அலமீன் எப்படி சொல்லுகிறான் இந்த செய்திய அவர்கள் பரத்துகிற பொழுது நீங்கள் அதை கேட்டபோது இப்படி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அணுக அவர்கள் மீது பணி சுமத்தி அதை பரத்துகிற பொழுது அதை நீங்கள் கேட்ட பொழுது வண்ணல் மூமினூன ஒல் மூமினா மூமினான ஆண்களும் மூமினான பெண்களும் தங்களை பற்றி நல்லதை அவர்கள் எண்ணிருக்க கூடாதா இப்படி ஆயிஷா ராதி அல்லா வணகா அவர்கள் மீதும் அதே மாதிரி ஒரு அற்புதமான சஹாபி அவர்கள் மீதும் புனைந்து சொல்லப்படக்கூடியதை ஒமினான இப்படிப்பட்ட நல்லடியார்கள் இதை கேட்கிற பொழுது அவர்கள் நல் அவர்கள் சொல்லியிருக்கலாமே என்று ரபுல ஆலமீன் இப்படி சொல்லுகிறார் ஆக இந்த வசனம் இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிற இந்த இப்படியான வசனத்தை அல்லாஹு நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிறார் அவர்கள் ஆயிஷா சித்தியகா ரதி அல்லா பானகா அவங்கள்டையே நேரடியாக கேட்டு மற்ற செய்திகளோடு மற்ற ரிவாயத்துகளோடு தொகுத்து இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாஹலே ஒரே நீளமான ஹதீஸாக அதை பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா உரதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் பொதுவாக ரசூல் உல்லாஹ சல்லாஹு அலிஹு வசல்லம் அவர்கள் ஏதாவது பிரயாணமாகிற பொழுது தன்னோடு அழைத்து செல்லக்கூடிய மனைவிமார்கள்ல ஏக காலத்துல ஒன்பது மனைவி இருக்கிறாங்க யாரை அழைத்து செல்வது என்கிற அந்த நிலை வருகிற பொழுது சீட்டு கொடுக்குவார்கள் 
அப்படி குலுக்கி அவர்கள் பெயர் எடுக்கிற பொழுது எனது பெயர் அன்றைய தினத்தில் வந்தனர் அது ஒரு போருக்காக வேண்டி அந்த ஊருக்கு செல்கிற ஒரு பயணம் அது பனு முஸ்தலாப்ப என்கிற போர் அப்படி செல்கிற பொழுது எனது பெயர் வந்த காரணத்தால் அவர்கள் என்னை அழைத்து செல்கிறார்கள் அவர்களோட நான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலேஹு வசல்லம் அவர்களோடு அந்த பயணத்தில் ஆகிருந்தேன் இது எப்ப நடந்ததுன்னா ஹிஜாபு சம்பந்தமான வசனம் இறக்கப்பட்ட பிறகு இந்த நிகழ்வு நடந்தன ஹிஜாபுடைய வசனம் அரளப்பட்டது பல ரிவாயத்துக்கு மத்தியில ரொம்ப தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமானால் ஹிஜிரி ஐந்தாம் ஆண்டு அப்படி ஹிஜாபுடைய வசனம் இறக்கப்பட்ட அந்த சட்டம் அமலுக்கு வந்த பிறகு எங்களுடைய பயணம் தொடருக அப்படி தொடருகிற பொழுது நான் ஒட்டகத்துக்கு மேல் ஒரு பள்ளக்கு மாதிரி ஒரு திரை போட்ட ஒரு பள்ளக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அது அப்படியே தூக்கி ஒட்டகத்துக்கு மேல் வைத்து விடுவார்கள் நான் அதில் உள் இருப்பேன் ஒட்டகத்தை நிறுத்துகிற பொழுது ஒரு இடத்தில் இறங்குகிறோம் என்றால் அது அப்படியே இறக்கி வைத்து விடுவார்கள் நான் அது உள்ளிருந்து வெளியே வருவேன் சில நேரங்களில் ரசூலுதாவும் அவர்களோடு இருந்து கொள்வார்கள் சில நேரங்களில் அவர்கள் தங்களுடைய தோழர்களோட வேறு ஒரு வாகனத்தில் செல்வார்கள் ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் ஒரு தனி வாகனத்தில் செல்வார்கள் அப்படி அன்றொரு நாள் அது மாதிரி ஹவுதின் அரவில சொல்லுவாங்க அந்த தொட்டில் அந்த பள்ளக்கு அதை சுமந்து ஒட்டகத்தோடு நாங்கள் செல்கிறோம் போர்க்களம் முடிந்து வெற்றியோடு ஊருக்கு திரும்புகிற பொழுது மதீனாவுக்கு திரும்புகிற பொழுது மதீனாவுக்கு பக்கத்தில் நெருக்கம் நெருக்கமான ஒரு இடம் வந்த நேரத்தில் அந்த வாகன கூட்டத்திற்கு ரசூலுல்லா ஹசல்லாஹ் அலேஹு வசல்லம் அனுமதி கொடுத்தார்கள் இரவு நேரம் இங்கு சற்று ஓய்வெடுக்கலாம் என்று சொன்னார்கள் அதற்காக வேண்டி அனைத்து வாகன கூட்டமும் நிறுத்தப்படுகிறது என்னையும் அந்த ஹவுதஜிலிருந்து அப்படியே ஹவுதஜ் தூக்கி கீழே இறக்கி வைத்து விட்டார்கள் நான் அது உள்ளிருந்து வெளியில் சென்று விட்டேன் நான் அந்த மஷை து ஹத்தா ஜாவஸ் துல் ஜெய்ஷ் அந்த படை வீரர்களை கடந்துதான் நான் சென்றேன் போய் ஒரு ஓரமா என்னுடைய தேவையை முடித்து விட்டு நாம் திரும்பி வருகிற பொழுது என்னுடைய முத்து மாலை தொலைந்து விட்டன அது யமன் தேசத்தை சார்ந்த வெஹார் என்கிற நகரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு முத்து மாலை அது அருந்து விட்டது உடனே திடீர்னு யதார்த்தமாக எனது கழுத்து பகுதியை நான் பார்க்கிறேன் அந்த முத்து மாலையை உடனே அதை தேடுவதற்காக வேண்டி நான் என்னை தயார்படுத்தி கொண்டேன் தேடுறேன் எங்கேயாவது இங்கேதான் விழுந்திருக்குன்னு சொல்லி தேடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அப்படி தேடுவதிலேயே நான் ஈடுபட்டதுனால அந்த வாகனம் சென்று விட்டன என்னை விட்டு விட்டு சென்று விட்டன அவர்கள் வாகன கூட்டத்தினர்கள் என்ன நினைச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த ஹவுதஜில நான் உள்ள இருக்கிறேன் எல்லாம் ஹிமாரி திற போட்டிருக்குது அந்த தொட்டிய தூக்கி மேல அந்த பள்ளாக்க தூக்கி ஒட்டகத்துல வச்சு அவங்க பாட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க நினைச்சாங்க நான் உள்ள வந்து உட்கார்ந்துட்டேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தூக்கி மாட்டிட்டு அந்த வாகன கூட்டம் சென்று விட்டார் எல்லோரும் சென்று விட்டார் அதுக்கு காரணம் அப்ப நீங்க கேட்கலாம் 
தூக்கும் போது உள்ள ஆள் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாம இருந்துச்சு ஆள் உள்ள இருந்தன்னு சொன்னா கனமா இருக்குமே அப்படி ஒண்ணு கேட்டு ஆயிஷா நாய்க்கு பதில் சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆயிஷா நாய்க்கு அதை சொல்றாங்க ஒக்கானு நிசா இதன் அந்த காலத்துல பெண்களை பொறுத்த வரையில ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பாங்க அவர்களுடைய உடம்புல சதை இருக்காது ஏன்னா அவங்க குறைவாகவே சாப்பிடுவாரு எனவே அந்த வகையில நானும் அது மாதிரி மெலிந்து இருந்தேன் பெரிய சதையெல்லாம் என்கிட்ட என்னுடைய உடம்பில் இல்லை அது மட்டும் இல்லாம ஹதீசத்து சின் ரொம்ப இளமை சிறிய பிள்ளையாகவும் இருந்தேன் எனவே நான் உள்ள இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் பெரிய அளவுல அது கணம் தெரியாது எனவே நான் உள்ள இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டு தூக்கி வைத்து விட்டு போயிட்டாங்க காரணம் வித்தியாசம் தெரியல இருக்குமா சொல்ல போனா ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பேன் அதுல உள்ள இருக்கிறது அவங்களால பெரிய கன வெளியில தெரியல உள்ள இருப்பதாக நினைத்து தூக்கி வச்சு அவங்க அந்த வாகனம் கூட்டம் சென்று விட்டது நான் உள்ள இருப்பதாக நினைத்து அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் இதுக்கு மத்தியில அறுந்து போன தொலைந்து போன அந்த முத்துமானை எனக்கு கிடைச்சிருச்சு நானும் உடனே என் எங்களுடைய வாகனம் கூட்டம் எங்க இருந்துச்சோ அந்த இடத்துக்கு நானும் வந்துட்டேன் வந்து பார்த்தா ஒலை சபிஹாதான் வல முஜீப் அங்கு அழைப்பவரும் இல்லை பதில் சொல்பவரும் இல்லை யாரும் அப்படியான ஒரு நிலை காரணம் எல்லாரும் போயிட்டாங்க இருந்தாலும் நான் நம்ம இந்த இடத்திலே இருந்துருவோம் எப்படியும் தவறவிட்ட பொருள்களை தேடுவதற்கு யாராக வருவாங்க ஏன்னா பழக்க அப்படி கொண்டு ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு ரசூலா சொன்னாலும் போர்க்களத்துக்கு போயிட்டு படையை திருப்பி போகும்போது தாமதமாக ஆஹ் அந்த எங்கிருந்து கிளம்புனாங்களோ அங்கிருந்து ஒருவர் பின்னாடி வருவார் இவங்க எல்லாம் புறப்பட்டு போன பிறகு அவர் எதுக்கு வர்றாருன்னா போனவங்க ஏதாவது விட்டுட்டு அவசரத்துல ஆஹ் போற இதுல வந்து விட்டுட்டு போயிருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த விடு விடுபட்ட பொருள்களை பார்த்து எடுத்துட்டு வரணுங்கிறதுக்காக வேண்டி பின்னாடி ஒருத்தர் வருவார் கொஞ்சம் தாமதமா வருவார் அப்படி யாராவது வருவாங்க அல்லது என்னை காணும் என்று தேடி தேடி என்னை காணவில்லை என்பதற்காக வேண்டி அந்த இடத்திலே வந்து தேட வருவாங்க ஏன்னா ஒட்டகத்துல தூக்கி அவதஜ தூக்கி வச்சுட்டோம் அதுல இருப்பாங்கன்னு நினைச்சு வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் திடீர்னு இறங்கின இடத்துல பார்க்கும் போது காண இல்லைன்னா அவங்க அங்கதான் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சு மீண்டும் அதே இடத்துக்கு வருவாங்க என்ற காரணத்தால் நான் அங்கேயே இருந்துட்டேன் ஜாலிசா தி மஞ்சிலி அதே இடத்திலேயே நான் அமர்ந்து விட்டேன் மீண்டும் என்னை தேடி வருவார்கள் வேற எங்கேயும் போய் அவங்களுக்கு நான் சிரமத்தை கொடுக்கறது போயிட்டு இந்த கட்டத்துல தான் ரொம்ப அழுப்பாவும் பெரியான கலைப்பா கலைப்பும் அழுப்பும் சேர்ந்து கொஞ்சம் அப்படியே அப்படி உட்கார்ந்துட்டே தூங்கிட்டேன் இப்பந்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்துல தான் விடுபட்ட பொருள்களை தேடுவதற்காக வேண்டி எங்கிருந்து அந்த வாகனம் கூட்டம் கிளம்பிச்சோ அந்த இடத்திலிருந்து சாஃப்ட்வேன் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வர்றாங்க சஃப்வான் எப்படும் ஆப்பல் அசுலமி அக்வேனி அவங்க வந்து இங்க வந்து சேரும்போது கொஞ்சம் பஜ்ஜருடைய நேரம் அப்ப வர்றாங்க அப்ப இரவுல இங்க வந்துட்டு இவங்க கிளம்பும் போது அவங்க அங்க இருந்து புறப்பட்டு இருக்கிறாங்க இங்க வரும்போது பஜ்ஜருடைய நேரம் வந்து அதுல ஜாசுபா அந்த மஞ்சிலி 
கொஞ்சம் லேஸ்ட விடிந்த ஒரு நேரம் இருள் இருக்கிற அதாவது சுபு நேரம்னு வைங்க அங்கிருந்து வந்த சப்பன் பராசவாதின் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனுடைய நிழலை பார்த்த என்ன ஏற்கனவே அவர்கள் பார்த்திருந்த காரணத்தால் நான் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் எப்படி பார்த்தாங்க ராணி காபிடல் ஹிஜாப் என்ன ஹிஜாபுக்கு முன்னாடி என்ன ஹிஜாப் கடமையாய் ஐந்தாம் ஆண்டு அதுக்கு பிறகுதான் இந்த போர்க்களத்துக்கு வர்றாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கிறாங்க ஹிஜாபுக்கு முன்னாடி அதனால நான் என்பதை அறிந்து கொண்டாரு அறிந்த உடனே இப்படி ஆயுஷனாகி தனியா இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்துல இங்க நானும் இப்ப வந்திருக்கிறேனே அப்படிங்கிற ஒரு பதஷ்டத்துலதான் இன்னால் இல்ல இன்னா இலை ராஜூன் என்று அவர்கள் சப்தமிட்டு வாயிட்டு சொல்றாங்க இப்படி சொன்ன அந்த சப்தத்தை கேட்டு நான் விழித்து விட்டேன் உடனே என்னுடைய முக அந்த ஹிஜாபை எடுத்து என்னுடைய முகத்தை நான் மூடிக்கொண்டேன் இதுல இருந்து சட்டம் எடுக்கிறாங்க அறிஞர்கள் இதை வைத்துதான் ஒரு பெண் முகத்தை மூடிக்கொண்டு செல்வது ஆண்களுக்கு மத்தியில் முகம் திறந்து செல்வதா மூடி செல்வதாங்கிறது அறிஞர்கள்கிட்ட கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது சில அறிஞர்கள் முகம் திறந்து செல்லலாம் சில அறிஞர்கள் மூடிட்டு தான் போகணும் அப்படிங்கிறாங்க அது ரெண்டுமே நாம் குறை சொல்ல முடியாது ரெண்டுக்குமே ஆதாரம் இருக்கிறது இந்த ஹொம்மர் துவஜிகி அப்படிங்கக்கூடியதும் கூட ஒரு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளுறாங்க இதை வைத்து விளக்கம் கொடுக்கும் போது ஆண்கள் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு செல்கிற பொழுது முகத்தை மூடிக்கொள்ளலாம் மூடிக்கொள்ள வேண்டும் மற்ற நேரம் சாதாரணமா நம்ம ஹிஜாபோட முகம் இல் திறந்த திறந்த நிலையில போய்க்கலாம் என்றதெல்லாம் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்றாங்க அது ஒரு தனி பாடம் அது தனியாக பேசப்பட வேண்டிய ஒரு சட்டங்கள் சரி அப்ப நான் முகத்தை மூடிக்கொண்டேன் சொல்றாங்க ஒரு வார்த்தை கூட சப்பான விடும் ஆப்பால் பேசவே இல்லை அவர்கள் இன்னால் இல்ல இவ இன்ன இலைகி ராஜூன் என்கிற வார்த்தையை நான் கேட்டேன் அதை தவிர வேறு ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை ஒட்டகத்தை குனிய வைத்தார்கள் அவர்கள் ஒட்டகத்தினுடைய முன்பகுதி காலை அமுக்கிக் கொண்டார்கள் என்னை மேல ஏறுவதற்குண்டான வசதியை செய்து கொடுத்தார்கள் நான் ஒட்டகத்தில் ஏறிக்கொண்டேன் அவர்கள் நடந்தே ஒட்டகத்தை ஓட்டி கேட்டார்கள் ஒரு வாரத்தை பேச அந்த இன்னால் இல்ல இவ இன்னா இல்ல ராஜூன் என்பத நான் கேட்டன அதான் வார்த்தை அதுக்கு பிறகு எதுவுமே பேச இவங்க அழைச்சிட்டு போறாங்க ஒரு வார்த்தை ஏன்னா நீங்க ஏன் தனியா மாட்டிக்கிட்டு என்ன விஷயம் என்ன நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் பேசியிருப்போம் அவங்க அந்நிய பெண்ணு நம்ம பேசக்கூடாது அவ்வளவு தூரத்துக்கு பரிசுத்தமான ஒரு மனிதராக இருந்தார் சப்பான் அவங்களோட தான் தப்பாக ஒப்பிட்டு ஒப்பிடுறது ரெண்டு பேருமே சிறப்பு புரியும் ஆக இப்ப வாகனம் கிளம்பிருச்சு போய்கிட்டே இருக்குது அப்போ காலை சுபு ஆயிடுச்சு வாகனம் செல்லுகிறது ஆயிஷான் ஆகிய சுமந்து கொண்டு சப்வான் கீழே நடந்துகிட்டு கூட்டிட்டு போறாங்க இங்கிருந்து ஏற்கனவே ஆயிஷான் ஆகிய விட்டுட்டு போன வாகன கூட்டம் ரசூல்லா சொல்லு அலேஹு வசல்லம் அவர்களோடு சென்ற அந்த வாகன கூட்டம் ஒரு நடுப்பகுதியில் பகலின் நடுப்பகுதியில் ஒரு இடத்தில் ஓய்வு எடுப்பதற்காக வேண்டி அங்க நிறுத்தி இருக்கிறாங்க அங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்க லோகருடைய நேரம் ஓய்வு அங்க ஆயிஷா நாகியோட போய் இறங்குறாங்க இப்பதான் மக்கள் பாக்குறாங்க ஆயிஷா நாயகி சொல்றாங்க இப்ப ஹலக்க மண் ஹலக் அழிந்து போவர் அழிந்து போனார்கள் 
என் மீது அவதூறு சொல்லி என் மேல அவதூறை புனைந்து சொல்லிவிட்டார் இரவு நேரத்தில் பப்வானும் ஆயிஷாவும் தனிமையில் அப்படிங்கிற அதோடு சில விஷயங்களை புனைந்து தவறாக பேச ஆரம்பித்திருக்கார் அதைத்தான் ஹலக்க மன் ஹலக் என் மீது அவதூறு சொல்லி நாசமா போகக்கூடியவர்கள் நாசமா போனார்கள் இதுல இந்த இப்ல இந்த அவதூர்ல பெரும் பங்கெடுத்து கொண்டவன் அப்துல்லாஹி பனு ஒபை பனு சலூல் என்கிற அந்த முனாபிகின் தலைவர் அதுக்கு பிறகு நாங்க இந்த வாகன கூட்டங்க இவங்களோட நாங்க சேர்ந்து அப்படியே மதீனாவுக்கு போயிட்டோம் போன பிறகு எனக்கு ஒரு மாத காலம் உடல் நிலை சரியில்லாம ஆயிடுச்சு என் மேல மக்கள் எல்லாம் அவதூர அங்கங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்துல்லா இப்போ சுழல் வந்து சலூல் வந்து இந்த விஷயத்த மக்கள்கிட்ட பரத்தி ஓடுறான் இப்படி இப்படி நடந்து இப்படி வந்தாங்க இப்படி வந்தாங்கன்னு சொல்லி வரும்போது இந்த செய்தி பரவலாக மக்களுக்கு மத்தியில அவதூறாக அப்படி பரவிக்கிட்டே இருக்கிறது கெட்டதுன்னா வேகமா பரவாமல் அது பரவிக்கிட்டே இருக்குது ஆனா ஆயிஷா நாயகி உடல்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மாசம் அவங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவங்க காதல இது விடவே இல்லை ஒரு மாசம் ஆனாலும் கூட ஆயிஷா நாயகி சொல்றாங்க நான் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற பொழுதெல்லாம் ரசூலுல்லா சொல்றாங்க எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா ரசூலுல்லா ரொம்ப என் ரொம்ப ஒரு லுப்பா இருப்பாங்க ரொம்ப கனிவா நடந்துக்கிறவாங்க ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து எனக்கு ஆறுதல் சொல்லி என்கிட்ட ரொம்ப கூடுதல் பாசத்த அந்த உடல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்தில் நடந்து கொள்வாங்க ஆனா இந்த முறை நான் இப்படி இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல ரசூலுல்லா சொல்லல்லோ வாலி வசல்லம் ஒரு பிரிய அளவுல அவங்க என் கூட ஒரு பிரிவ காட்டையில குந்து ஆரா மினுகு ஹீன அஷ்டகி நான் உடல்நல பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நிலையில ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வாலி வசல்லம் என்கிட்ட ஒரு பெரிய அளவுல அவங்க கனிவை காட்டாததுனால எனக்குள் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருந்தது என்னன்னு தெரியும் அப்ப என்ன செய்வாங்க இன்னமா இது கொழு அலைய ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை ஓசல்ல விசல்லிமு தும்ம எப்போது கை பத்திக்கும் வீட்டுக்குள்ள வருவாங்க ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை ஓசல்ல மொபைல் விளையிருச்சு சரி அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வாழ்க்கை செல்லம் அவர்கள் வந்தார்கள் சலாம் சொல்வார்கள் சொல்லிவிட்டு கை பத்திக்கும் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சும்மா சாரி அப்புறம் போயிருவாங்க இது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகத்தை உருவாக்கி ஆனா எனக்கு இப்படி எல்லாம் என் மேல அவதூறு இருக்கிறது தெரியாது கடைசியில ஒரு மாசத்துக்கு பிறகு நானும் உடல் நிலையில் இருந்து ஷிப்பா எனக்கு கிடைச்சி ஆரோக்கியம் அடைந்து விட்டு குணமாகி விட்டேன் இந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் இரவு நேரம் எங்களை பொறுத்தவரையில இரவு நேரம் தான் நாங்க கழிப்பிடத்துக்கு செல்றது வழக்கம் இரவுல போறது பொதுக்கு புறமா போறது இந்த முறையில எல்லாம் அந்த காலத்துல கொல்லப்புறம்னு சொல்லி இருக்கும் பெண்கள் அந்த கொல்லப்புறத்துக்கு தான் போவாங்க வீடுகள்ல அப்பவெல்லாம் அந்த 
கழிப்பிடங்கள்லாம் இருக்காது அது நம்ம பகுதியில் கீழே கரையில் அதே மாதிரி காயல்பட்டினம் அந்த மாதிரி ஊர்கள் இருந்தால் எல்லா வீட்டும் இருக்காது ரொம்ப பெரிய பணக்கார வீடுகளில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம காலத்திலேயே நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதே அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும் ஆயிஷானாகி அதையும் சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு குன்னால் ஆன குருஜி இல்லா லெயிலன் இல்லா லெயில் இரவு நேரத்தில் தான் நாங்கள் போகிறது கழிப்பிடத்துக்கு எங்கள் வீடுகளில் அந்த மாதிரி கழிப்பிடத்தை நாங்கள் அமைத்து கொள்வத ஒரு வெறுப்பாகவே ஒரு அறிவிறுப்பாகவே கருதிடும் முந்தைய அரபுகளுடைய பழக்கம் எனவே வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் தூரமான ஒரு பகுதியில் தான் கழிப்பிடத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழக்கம் இருந்தது அந்த அடிப்படையில் நானும் மிஸ்த என்று சொல்லக்கூடிய சஹாபியினுடைய தாயாரும் ரெண்டு பேரும் கழிப்பிடத்துக்கு அப்படி சொல்லுறோம் ஒரு மாதம் என்னுடைய உடல்நிலை சரியான பிறகு ஒரு நாள் இரவு நேரத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கழிப்பிடத்துக்கு அப்படி சொல்கிறோம் இந்த உம்மு மிஸ்த இவங்க யாருன்னு சொன்னா அந்த தாயார் மிஸ்தஹுடைய தாயார் மிஸ்தஹ முதல்ல யாருன்னா மிஸ்தஹபுனு இவர் அவதூர் சொல்லக்கூடியவர்கள்ல இவரும் இவர் சஹாபி இந்த முனாபிக்கு அப்துல்லா இப்படி உபயம் சலூல் அவன் த முனாபிக்குடைய தலைவன் அப்ப வந்து அந்த அவ அவதூரை புனைகிறான் அத பெரிய அளவுல அத கொண்டு போறான் ஆனா இந்த சஹாபிகள் அதுல இதை ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் சஹாபிகள்ல மூணு பேர் ரெண்டு ஆணு ஒரு பெண்ணு அஸ்தான பண்ண சாபி அதுல மிஸ்தஹ் ஒருத்தர் ஆண் இல்ல அப்ப இந்த மிஸ்தஹ் உத்தாத்தாவுடைய தாயாரு தான் அவங்க யாருன்னு சொன்னா அவங்க அபுபக்கர் சித்தியக ரவி அல்லாஹான் அவர்களுடைய தாயாரின் சகோதரி அப்போ மிஸ்தஹ உடைய தாயார் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து சின்னம்மா அபுபக்கர் சுத்திய கரதை எல்லாம் அப்போ சாட்சி சின்னம்மா மகன் தான் மிஸ்தஹ் அப்போ சகோதர இந்த மிஸ்தஹ் அவருடைய தாயார் ரெண்டு பேரும் நாங்கள் போகிறோம் கழிப்பிடம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் திரும்பி வரும்போது மிஸ்தஹ் உடைய தாயார் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ஆடை அப்படி எடறி கீழே உலர்த்துக்கு போனாங்க அப்படி போகும்போது தாய்ச மிஸ்தஹ் அப்படின்னு சொல்றாங்க மிஸ்தஹ நாசமா போட்டோம் அப்படிங்கிறான் உடனே நான் கேட்டேன் பேச நான் ஹோல்த்தி என்ன ஒரு தப்பான வாரத்தை பேசுறீங்க மிஸ்தஹ் உங்களுடைய மகனா இருக்கலாம் ஆனா ரஜலன் ஷஹித் பத்ரா பத்ரு போர்ல கலந்து கொண்ட சஹாபாக்களில் ஒருவர் பதிர்ல கலந்து கொண்டவங்க எல்லாருமே ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவங்க அப்படி இருக்கும்போது அவரை போய் திட்டுறீங்கள அப்படின்னு கேட்கும்போது அப்பந்தான் அந்த தாயார் எனக்கு சொல்றாங்க அண்டா இங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா அவலம் தஸ்மஹி மாப்பால் என்ன தெரியுமா பேசிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உங்க மேல அவதூறுகள் பேசப்படுகின்றன அதுல என்னுடைய மகன் மிஸ்தகம் தலையிட்டு இருக்கிறான் அதனாலதான் நான் திட்ட வேண்டி இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு அப்பந்தான் நான் முதல் முதலாக என் மேல அவதூறு சொல்லப்பட்டதை கேக்குறேன் என்னுடைய இப்ப நோய் அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு அப்படி ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டுக்குள்ள வந்து வந்த உடனே ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க வந்தாங்க அவங்க சலாம் சொன்னாங்க அப்புறம் கை பற்றி கிட்டுன்னு கேட்டாங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் ரசூலுல்லாட்ட சொன்னேன் எனக்கு வந்து நீங்கள் அனுமதித்தாங்க எங்கள் அம்மா அப்பாவை நான் பார்க்கணும் அங்கே போகணும் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் காரணம் என் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறேன் இந்த மிஸ்தஹுடைய தாயார் சொன்ன செய்தி உண்மையாக போயாங்கிறது அம்மா அப்பாட்ட போய் கேட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி எனக்கு இப்போ நீங்க ரசூலுதாட்ட நான் அனுமதி வீட்டுல போய் எங்க அம்மா அப்பா பாக்கணும்னு அனுமதி கேக்குறேன் கேக்குறதுக்காக இந்த செய்திய எகையின்படுத்துறதுக்கு உறுதிப்படுத்துறதுக்காக ரசூலுதாவும் எனக்கு அனுமதி தந்துட்டாங்க 
நான் போனேன் எங்க வீட்டுக்கு என்னுடைய தாய் தந்தைய பார்த்து கேட்டேன் மக்கள் என்னமோ பேசிக்கிறாங்களே அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய தாயார்கிட்ட கேட்டேன் உடனே என்னுடைய தாயார் எனக்கு சமாதானம் பண்ணாங்க அலைக்கு இது பெருசு எடுத்துக்கிறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய தாயார் எனக்கு ஆறுதல் சொன்னாங்க அந்த ஆறுதலுடைய வார்த்தைய அவங்க எப்படி சொல்றாங்க பாருங்க இப்ப வல்லாகி என்ன அப்படி ஆரம்பிக்குது அதாவது அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக ஆஹ் பொதுவாக வந்து சக்களத்திகள் பலர் இருந்தால் சக்களத்தின் சொன்னா ஆஹ் ஒரு ரெண்டு மூணு மனைவி இருக்கிற நேரத்துல அந்த மற்ற மனைவிகளுக்கு தமிழ்ல சக்களத்தின் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த சக்களத்திகள் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அல்லாம் இது ஆணையாக தன்னுடைய கணவனிடத்துல மகப்பத்தான அழகான ஒரு பெண்ணு யாராவது இருந்தாங்கன்னு சொன்னா பெரும்பகுதி மத்த சக்களத்தி பெண்கள் வந்து வதந்திகளை தான் பேசுவாங்க அப்படி பேசாமல் இருப்ப ரொம்ப குறவு ஒரு ரெண்டு மூணு மனைவி இருக்கிற ஒரு நிலத்தையில அரபுகள் அரபுகளை பொறுத்த வரையில கணக்கு இல்லாம கல்யாணம் முடிக்கிறவங்க அதனால அது ஒரு சகஜமா அது ஒரு ஒரு அனுபவ ரீதியாக அங்க நடக்கிற செய்திய சொல்றாங்க இது ஒரு பெரிய யோசிக்காதம்மா ஆஹ் உன்னுடைய கணவருக்கு ஒரு ஏக காலத்துல ஒன்பது மனைவி இருக்கிறாங்க சொல்லுதா உங்க மேல முகப்பத்து நிறைய வச்சிருக்கிறாங்க நீங்க ஒரு அழகான பெண்ணாவும் இருக்கிறீங்க அதனால மற்ற மனைவிமார்கள் அஹ் உங்க மேல வந்து இப்படித்தான் நினைப்பாங்க அப்படி நினைக்கிறதுனாலதான் இந்த செய்திகள் இப்படி பரவுது அஹ் அதெல்லாம் ஒரு சகஜம்தான் அது பெருசா எடுத்துக்கிற வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஆறுதல் சொல்றாங்க இந்த மக்கள் இவ்வளவு அவதூறு சொல்றாங்களே சொல்ற மனுஷன் யார கொண்டு தொடர்பு கொடுத்தா அவரும் ஒரு சிறந்த மனுஷ சொல்றவங்களும் சாபியாவும் இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டுட்டு அதுக்கு அப்படி ஒரு மசோரா பண்றதாக இவங்களுக்கு ஆயிசா நாய்க்கு ஒரு செய்தி வருது அதுல முதல்ல அழிய கூப்பிட்டாங்க அது எல்லா வேணும் உசாமா இவங்க கிட்ட தான் ரொம்ப நெருக்கமான தோழர்கள் அஹ் அழிய வந்து அவங்கள கடைசி அஹ் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அவங்களோடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் மட்டுமல்லாம அவங்களுடைய ஒரு அதாவது தன்னுடைய தந்தையின் சகோதரனின் மகனும் கூட இன்னொரு பக்கத்துல மருமகனாவும் அவங்க இதுக்கு மத்தியில ஒரு மாசம் காலமா ஆயிடுச்சு ஒஹையும் நின்று போயிருக்குது ஒஹையும் வரையில ஆஹ் அப்போ உசாமாட்ட கேக்குறாங்க ஆஹ் உசாமா என்ன நினைக்கிறீங்க ஆயிஷாவை பற்றி இப்படி அவதூறு வந்திருக்குது என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்போ உசாமா சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட எனக்கு தெரியுது ஆயிஷா நாயகின் சரி உங்களுடைய குடும்பம் சரி ரொம்ப தூய்மையான ஒரு குடும்பம் ஆயிஷா நாயகி ரொம்ப குற்றமற்றவர்கள் என்று நான் விளங்குகிறேன் ஆஹ் அதே மாதிரி ஒட நானமும் இல்ல ஹைரன் அவங்கள்ட்ட நன்மையை தவிர எதுவும் இருக்காது என்று உறுதியா நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் உஸ்தாமா ரதை எல்லா உனக்கு சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு அலி கிட்ட கேட்கிறாங்க ரதி எல்லா ஒன்னு அலி என்ன சொல்றீங்க அலி ரதி எல்லா ஒண்ணுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன் உங்களுக்கு வந்து 
அல்ல எந்த நெருக்கடியும் அவங்களுக்கு வழங்க இல்லை வழங்க மாட்டான் ஆஹ் பெண்கள் வந்து இவங்களை மாதிரி நிறைய பெண்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது அதனால நீங்க யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு இந்த மனைவியிலும் இன்னொரு மனைவி முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்துல சொல்லிட்டு நீங்க வேணா அந்த அவங்களோட இருக்கக்கூடிய பணி பெண்ணு இருக்கிறாங்கல்ல பரீரா அவங்கள கூப்பிட்டு கேளுங்க கேட்டா அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அழிகிறதை எல்லா உணவுக்கு உசாமா சொன்ன மாதிரி சொல்லையில கொஞ்சம் வித்தியாசமா ரசூலுல்லாவுடைய இதுக்கு கருத்துக்கு விட்டுறாங்க நீங்க என்ன யோசிக்கணும் எதுக்கு இந்த பெண் இல்லைன்னா இன்னொரு பெண்ணுங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய அந்த கருத்து அமையுது அப்புறம் பரீராவை கூப்பிட்டு ரசூலுல்லா விசாரிக்கிறாங்க பரீரா நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆயிஷா நாயகி மேல இப்படி எல்லாம் அவதூறு வந்திருக்கிற அப்ப பரீரா சொன்னாங்க ஆஹ் உண்மையிலே உண்மையை கொண்டு அண உங்களை அனுப்பிய இறைவன் மீது சத்தியமா சொல்றேன் அவங்க ஒரு சின்ன பொண்ணு நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாவை குலைச்சி வச்சுட்டு அப்படி தூங்கிடுவாங்க ஆடு வந்து அதை கூட தின்னுட்டு போயிடுவோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு வெகுளித்தனமான ஒரு சின்ன புள்ள அவங்க விவரம் தெரியாத ஒரு பெண்ணு இதை தவிர அவங்க மேல எந்த குற்றச்சாட்டும் எந்த ஒரு குறையும் நான் பார்க்கறது இல்லை அது மட்டும் அவங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கனால ரொட்டிக்கு மாவை பேசுவாங்க திடீர்னு அப்படியே தூங்கிடுவாங்க இதுதான் அவங்கள்ட்ட நான் பார்த்த குறைண்டு சொல்ல வேண்டுமானால் அது அதை தவிர வேற எதுவும் அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்படின்ட்டு ரொம்ப அற்புதமா பரீரா அவங்க வந்து ரோகி எல்லா வேணா சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இப்ப ரசூலுதா பாக்குறாங்க விசாரிச்ச வரைக்கும் இதெல்லாம் நெருக்கமான வட்டங்கள் இவங்க விசாரிச்ச வரைக்கும் இவங்க மேல இவ்வளவு நிற நல்ல பேர் தான் இருக்குது ஏன்னா பரீரா எப்பவும் ஒன்னாவே இருக்கிறவங்க உடனே ரசூலுதா சொல்லாலு சொல்லி இந்த அவதூர பரத்துன அப்துல்லா இப்படி ஒபை இப்படி சலூல் அவனுக்கு எதிராக ஆஹ் அவனை வந்து நம்ம ஏதாவது கண்டிக்கணும் அதுக்கு எதிராக தனக்கு உதவி செய்யக்கூடியவங்க யாரையாவது நம்ம தயார்படுத்திக்கணுங்கிற ஒரு நிலையை உருவாக்குறாங்க உடனே ரசூலுல்லா சொல்லா அலே சொன்ன பள்ளிக்கு போனாங்க ஒரு மெம்பர்ல ஏறினாங்க ஏறிக்கிட்டு சொன்னாங்க ஏன் முஸ்லிமீன் அதிருணி ராஜுலின் கது பலகனி அதாபு அகிலி பைத்தி அப்படின்னாங்க முஸ்லீம்கள் தோழர்களை அப்படின்னு அழைச்சி யாரு என்னுடைய குடும்பத்தை பற்றி அவதூறாக பேசி வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக எனக்கு யாராவது உதவி செய்யறதுக்கு இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே ஆஹ் என்னுடைய குடும்பத்தினர்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்க எல்லாரும் அல்லாமிதானையாக நன்மையை தான் ஆஹ் பாக்குற ரசூலுதான் சொல்றாங்க நான் இது விசாரிச்ச வரைக்கும் அனிம்து அல அகிலி இல்ல ஹைர் என்னுடைய குடும்பத்தினர் பற்றி நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் அவங்க நல்லவங்க தான் நானும் புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது அவதூறு பேசின அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதற்கு எனக்கு உதவி செய்யறது யாரு இருக்கிறா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆஹ் அங்கு சாத் பண்ணும் ஆதல் அன்சாரி சாது எல்லா பண்ணும் அவங்க சொன்னாங்க ஆனா அது நான் வர்றேன் அவன் அவனுக்கு எதிராக அப்படின்னு வர்றாங்க இருந்தாலும் கூட அவன் வந்து அவுசு அஹ் குளத்தை சார்ந்தவனா இருந்தாங்க சாது பண்ணும் ஆது வந்து அவுசு அவுசு ஹசரஜி தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோத்திரத்தார்கள் மதீனாவில் அப்ப நான் அவுசு கோத்திரத்தாக இருந்தா என்னுடைய ஆஹ் கோத்திரத்தாரா இருப்பாரு அவரை வரவு நான் அவருடைய கழுத்தை கூட துண்டிச்சிருவேன் ஆனா அவர் வந்து ஹசரஜி உடைய கூட்டத்தினரை சார்ந்தவரா இருக்கிறதுனால அது வந்து நீங்க என்ன கட்டளை இடுறீங்களோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்றாங்க உடனே சாத் பண்ண உபாத இது சாத் பண்ண மாதல் அனுசாரி அவங்க ஆஹ் அவுசு இப்ப ஹசரஜில உள்ளவன் சாத் பண்ண உபாதா அது எல்லாம் அவங்க வந்து செய்யுது ஹசரஜ் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த சாத் பண்ண உபாத அவங்க எழுந்து ஆஹ் இவங்களை பார்த்து நீங்க முதல்ல நல்லவங்களா தான் இருந்தீங்க இப்ப பாக்குறேன் உங்கள்ட்ட உள்ள அந்த வார்த்தை ஹமியாண்ட அந்த குளம் ஆஹ் குளம் ஆச்சரியம் உங்கள்ட்ட இருக்குது அதனால குளம் ஆச்சரியத்தோடு நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொன்னாங்க ஆஹ் நீங்க ஒரு தவறு தவறா சொல்றீங்க நீங்க அவ அப்துல்லா இவன உபய்க்கு எதிராக நீங்க ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அவரை கொன்றுவீங்களா நீங்க அவனை கொள்வதற்கு உங்களுக்கு முடியுமா 
அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கே இது வேற மாதிரி போயிடுச்சு இவங்க கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டா கேட்டவுடன் அங்கு ஒசைது பனு ஹுதாயர் அது எல்லா இவங்க யாருன்னா சாது பனு மஹாத் சாது பனு மஹாதுடைய சகோதர தந்தையின் சகோதரன்மா அவங்க இவங்களுக்கு ஆதரவா இருந்துச்சு சாது பனு உபாதாவை பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ஆஹ் அவன் வந்து ஒரு முனாபிக்கு ஒரு முனாபிக்கு ஆதரவாக நீங்க வாதாடுறீங்களா துஜாதிரு அணில் மனாபிக்கு மனாபிக்கு ஆதரவாக வாதாடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்ல இப்ப ஹவுஸ் ஹசரஜ் ரெண்டு கூட்டத்தினர்களும் மோதிர அளவு தாய் அங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிக்கிறாங்க ரசூலுல்லா சொல்லா அலி வசூல்ல மெம்பர் லீடர் உடனே அல்லாவுடைய தூதர் அவங்கள எல்லாத்தையும் அமைதிப்படுத்துற வரைக்கும் அவங்கள எல்லாத்தையும் இரு கூட்டத்தினர் அமைதிப்படுத்தி அமைதியாயிருங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அமைதிப்படுத்திட்டு சாக்காத்தார் சொல்லலாம் அமைதியா இருந்தார் இந்த செய்தி ஆயிஷா நாயிக்கு போய் சென்றடையுது இப்படி பேசுவோம் இப்படி இப்படி நடந்து இதை கேட்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஆயிஷா நாயி அழுகிறாங்க மீண்டும் அழுக அவங்களுக்கு தூக்கமே இல்லை இரவு முழுக்க தூக்கமே இல்லை அழுது அழுது இப்படியே போயிட்டே இருக்குது எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்க அவங்க நான் இரண்டு உக்காது பகை தூ லைல தைனி ஓயவுமன் இரண்டு இரவுகளும் ஒரு பகலும் அழுது என்னுடைய தூக்கமே இல்லாமல் நான் அழுது என்னுடைய தாயும் தந்தையும் என்னை பார்த்து ரொம்ப பரிதாபப்பட்டாங்க எந்த அளவுக்குன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் நினைச்சாங்க புண்ணு அழுது அழுது பாலுக்கு கேப்பிதி அவங்களுடைய ஈரல வெடித்து விடுமோ அப்படின்னு என்னுடைய பெற்றோர்கள் நினைக்கிற அளவுக்கு நான் அது அதனால என் பக்கத்துல வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து எனக்கு ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க என்னுடைய பெற்றோர்கள் நான் அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் அந்த நேரத்துல அனுசாரி பெண்ணு ஒரு பெண்மணி எங்கிட்ட அனுமதி கட்டுட்டு என் வீட்டுக்கு வர்றாங்க என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்க என் பக்கத்துல அந்த அனுசாரி பெண்ணு வந்து உட்கார்ந்து தவிக்கி மகி என்னோட சேர்ந்து அவங்களும் அழுகிறாங்க இப்படியான ஒரு நேரத்துல தான் ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலை வசல்ல வீட்டுக்கு வந்தாங்க என்னை பார்க்கறதுக்கு வருவாங்க வந்து எப்பவும் இல்லாத இந்த அந்த ஒரு மாசம் காலத்துல நான் உடம்பு சரியில்லாம இருந்த சந்தர்ப்பத்துல என்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமான இருக்க மாட்டாங்கல்ல ஆனா அன்னைக்கு வந்தவங்க என்கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமா வந்து உட்கார்ந்தாங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆஹ் இதுக்கு மத்தியில வகையும் ஒரு மாசமா வராம இருக்குது என் பக்கத்துல வந்துட்டு ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலி வசல்லம் அல்லாவ புகழ்ந்து எல்லாம் சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க ஏ ஆயிஷா இப்ப இன்னகும் கத பலகனி ஆங்கி கத வைக்கத உங்களை பற்றி இப்படி 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 நான் கேள்விப்படுறேன் நீங்க குற்றமற்றவராக இருந்தன்னு சொன்னா அல்ல அதை தெளிவுபடுத்துவான் ஒரு கால் நீங்க ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தீங்கன்னா அல்லா கிட்ட மன்னிப்பு கேளுங்க அல்லாவை பொறுத்தவர்களை அடியான் தன்னுடைய பாவத்தை நினைத்து வருந்தி அவனிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிற பொழுது அவன் மன்னிக்க தயாரா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வாலி வசல்லம் இப்படி சொன்ன உடனே ஆயிஷார் அது எல்லாம் ஆண்டா அவங்களுக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா போச்சு நான் அழுது அழுது எனக்கு அழுகை வர்றது கண்ணீர் கூட வற்றி போய்விட்டது அப்படியே சொல்றாங்க அத்தா மிஸ்ஸு மினுகு பத்திரா ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட என்னுடைய கண்ணில் இல்லை என்கிற அளவுக்கு அழுது முடிச்சது இந்த வார்த்தை எனக்கு அந்த அளவுக்கு இருந்தது ரசூலுல்லா கூட என்னென்ன நம்ம இனி பாவம் செஞ்சேன்னு அல்லாட்ட மா பாவம் மன்னிப்பு தேடிக்கேண்டு சொல்றது என்னன்னா நான் குற்றம் செஞ்ச மாதிரி ரசூலுல்லா கூட என்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு என்னுடைய தந்தையை பார்த்து சொன்னேன் அஜீப் ரசூலுல்லா ரசூலுல்லா அப்படி சொல்றாங்களே இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அப்படின்னா உடனே என்னுடைய தந்தை சொன்னாங்க மாதிரிமா அப்போது ரசூல் இல்ல சொல்லலா சொல்லலாம் ரசூலுல்லா நான் என்ன பதில சொல்றது அப்படின்னு என்னுடைய தந்தையும் சொல்லிட்டாங்க என்னுடைய தாயை பார்த்து சொன்ன பாருங்க ரசூலுதா சொல்லாலத்துல என்கிட்ட சொல்றாங்க நீ பாவம் செஞ்சா அல்லாட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டுங்கிறாங்க அவங்களே நம்ப இல்ல அப்படி ஒரு நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறேன் நீங்கதான் பதில் சொல்லுங்க தன்னுடைய தாயை பார்த்து சொல்லும் போது அந்த தாயும் சொன்னாங்க நான் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க ஆக நான் எல்லோரும் என்னை சந்தேகப்படுற அளவுக்கு நான் அடுத்து சொல்றாங்க இந்த இக்கட்டான நிலையில நம்ம நம்மில் பலகீனமானவங்க என்ன செய்வாங்க தற்கொலைக்கு போயிருவாங்க இப்படி எல்லாம் போவாங்கல்ல இவங்க பாருங்க அல்லது மன நோயாளியா போயிருவாங்க மன அழுத ஏற்பட்டுரும் இப்படி நிறைய பிரச்சனைக்கு உள்ளாயிருவாங்க இவங்க பாருங்க என்ன செய்யறாங்க இதுல நமக்கு இந்த பாடம் இருக்கு அவங்க சொல்றாங்க இங்க அனஜாரியா அதிசத்து சின்னு 
ரொம்ப சிறிய புள்ள தானா இல்ல அக்கர கத்தீரம் என்ற குரான் குரான்ல இருந்து எனக்கு நிறைய அளவுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இருக்கிறேன் இந்த நிலையில தான் இதெல்லாம் நான் கேட்ட பிறகு எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஒரு சுற்றுலா கூட என்னை வந்து உண்மைப்படுத்தலையேங்கிற அளவுக்கு நான் மனம் உடைந்து போயிருக்கிற ஒரு நிலையில நான் சொன்ன ரசூல்லா பார்த்து எல்லாத்தையும் என்னுடைய தாய் தந்தை ரசூல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்து சொன்னேன் இன்னி பரி ஆ நான் குற்றமற்றவள் அல்லாவுக்கு தெரியும் நான் குற்றமற்றவள் என்று அல்லாவுக்கும் தெரியும் ஆனா நீங்க நான் குற்றமற்றவள் என்று சொன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா அல்லாவுக்கு தெரியும் நான் குற்றமற்றவள் என்று நானும் குற்றமற்றவள் ஆனால் நீங்க நம்ப மாட்டீங்க ஆனா நான் நீங்க எல்லாம் சொல்றதுனால நான் குற்றம் செஞ்சேன்னு நான் ஒப்புக்கொண்டா அல்லாவுக்கு தெரியும் நான் குற்றம் செய்யாதவள் என்று நானும் குற்றம் செய்யவில்லை அல்லாவுக்கும் தெரியும் ஆனா நீங்க எல்லாம் சொல்றதுனால நான் குற்றம் செஞ்சேன்னு சொன்னா அது நீங்க எல்லாரும் ஒப்புக்கொண்டது ஒரு பொய்ய நான் சொன்னா ஒத்துக்கிடுவீங்க ஆனா குற்றம் செய்யலைங்கிற உண்மையை சொல்லும் போது ஒத்துக்கிற மாட்டீங்க இவ்வளவுதான் நான் என்ன சொல்றது பொல்லாகிம அஜித்லுக்கு மசாலா நான் என்ன சொல்ல முடியும் எனவே எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரே ஒரு முன்மாதிரி யூசுஃபுடைய தந்தை யாகோப் அலேஹி சலாம் சொன்ன வார்த்தை தான் என்ன சொன்னாங்க வசாப் வருண் ஜமீலுன் பொல்லாகுல் முஸ்தானும் அலமா தசிஃபுல் இந்த வார்த்தையை தவிர வேற எதுவும் எனக்கு தெரியல இதான் எனக்கு மாடல் இவங்க தான் எனக்கு முன்மாதிரி இப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்க முஸ்தபுரு ஜமீல் அழகிய பொறுமை ஒல்லாஹுல் முஸ்தான் அலமா தசிஃபுன் இப்படி இட்டுக்கட்டி என்னை பற்றி வர்ணிக்கிறார்களே இதுல இருந்து அல்லா பாதுகாப்பான் என்கிற வார்த்தை தவிர எனக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு நான் அப்படி போய் என்னுடைய படுக்கையில போய் நான் திரும்பி படுத்துக்கிட்டேன் அந்த நேரத்துல நான் மனசுக்குள் நினைச்சுக்கிட்டேன் நமக்கு குற்றம் செய்யாதவள் எனக்கு நல்ல தெரியும் என்னுடைய இறைவன் நான் குற்றம் செய்யாதவன் என்று அவன் அறிவிப்பான் அப்படின்னு நான் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டேன் ஆனா நான் எப்படி நினைக்கலன்னு சொன்னா அல்லாமே இதை ஆணையா சொல்றேன் அது ஒண்ணும் அண்ணல்லாக முன்சுரும் நீ வஹியா யுத்துலா குரான் வசனத்தை இறைக்கு மக்கள் எல்லாம் ஓதுகிற அளவுக்கு என்னை குற்றமட்டவள்னு சொல்லி வசனத்தை இறைக்க அதை எல்லா மக்களும் ஓதுற அளவுக்கு எல்லாம் இப்படி ஒரு வசனத்தை இறக்குவான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ஒழி பி நப்சி காண அஹப்பர மின் ஐயத்த கல்லமல்லாஹு பிய அமிரு யுத்துலா என்னை பற்றி குரான்ல சொல்லி அவன் வர்ணிக்கிற அளவுக்கு நானும் ஒரு பெரிய ஆளும் இல்ல பெரிய அந்தஸ்து பெற்றவளும் அல்ல நான் என்ன நினைச்சேன் விளக்கின் கொண்டு அருஜு அதையுடி அல்லாஹு பிகா அல்ல வந்து என்ன குற்றமற்றவள் என்று சொல்லி ஒரு கனவுல ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலை வசல்லாம் அவங்களுக்கு காட்டுவான் மட்டும்தான் நான் நினைச்சேன் அப்புறம்தான் ஓல்லாகி என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்து சொல்றாங்க இப்ப நாங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம் நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய தாய் தந்தை இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லா அனுசாரி பெண் ஒரு தோந்தான் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லலாம் வாலி வசத்தெல்லாம் அவங்க அவரு அவங்களுக்கு இப்ப தூதி செய்தி வருது ஒரு மாசத்துக்கு பேரு அப்பதான் வருது வகி வருது அது எப்படின்னா எங்களுக்கு தெரியும் வகி வரும்போது ரசூலுல்லாவுக்கு ஏற்படுகிற அந்த கஷ்டம் நல்ல குளிர் அடிக்கிற சந்தர்ப்பத்துல ரசூலுல்லா முத்து முத்தான ஆஹ் அப்படியே சொல்றாங்க மீத்துல் ஜுமேனி மீனல் ஆரா வேர்வை முத்து முத்தாக இருக்கிற ஒரு நிலை இப்படி ஒரு நிலையில ரசூலுல்லா சொல்லல்லா வாலி வசல்லாம் அவங்களுக்கு வகி வருது வந்த உடனே சொல்லல்லா வாலை வசல்லம் வலம்மா சுர்விய அன் ரசூல் இல்ல சொல்லல்லா வாலை வசல்லம் சுர்விய அன் ஹாக்கு மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷமாக சிரித்தவர்களாக என் பக்கம் திரும்பி முதல் முதலாக அவங்க சொல்லி வழி வந்த உடனே முதல்ல சொன்ன வார்த்தையாக்கி அப்படின்னா ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா ஆயிஷாவே நீன் குற்றமற்றவள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அறிவித்து விட்டான் தூது செய்தியை சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஆயிஷாவுடைய தாயார் 
அவங்க சொல்றாங்க பூமி இலை ஆயிஷாவை பார்த்து பூமி எப்படி போ ஒரு சுழலாட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க போ அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட போ அப்படிங்கிறாங்க உடனே அவங்க எழுந்து சொல்றாங்க பாருங்க அந்த பெண்ணை பாருங்க அல்லாஹ் <laughs> அப்படிங்கக்கூடிய வசனம் இந்த பத்து ஆயத்துக்களும் என் சம்பந்தமாக இறங்கிச்சு அப்படிங்கிறது இப்ப இப்ப என்ன மக்களுக்கு இந்த ஆயிடுச்சுன்னா ஆயிஷா நாயகி அஹ் பரிசுத்தமானவங்க அப்படின்னு அல்லாங்கவே தெளிவுபடுத்தா இந்த வசனம் இறங்கின பிறகு ஆஹ் தூய்மையானவன் என்று சொன்ன பிறகு என்னுடைய தந்தை அபுபக்கர் சத்திய ஹரதிய எல்லாம் அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு கோபம் இருக்குது மிஸ்தஹ் நம்மகிட்ட உதவி பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற மிஸ்தஹ் நம்முடைய சாட்சி மக அவரு என்னுடைய மகள் விஷயத்துல எவ்வளவு அவதூரா சொல்லிக்கிட்டாரு சொல்லி அந்த கோபத்துல அவங்க சொன்னாங்க இனிமேல் நான் மிஸ்தஹக்கு எந்த உதவியும் செய்ய மாட்டேன் அதுக்கால வசனத்தை இறக்குறான் இப்படி சொன்ன உடனே அல்ல சொல்றான் உங்களுடைய <laughs> பெற்றவர்களும் அதே மாதிரி ஒசா நல்ல வசதி உடையவர்களும் அவர்களை பொறுத்தவரையில இப்படி சத்தியம் செய்ய வேண்டாம் நான் ஒளில் குரபா உறவினர்களில் ரொம்ப நெருக்கமான உறவாக இருக்கக்கூடியவருக்கு ஏழையாக இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய பாதையில ஹிஜரத்து போன ஒரு மனிதருக்கு நான் உதவி செய்ய மாட்டேன் என்று அப்படி சத்தியம் செய்யக்கூடாது மன்னித்து அதை அலட்சியப்படுத்திக் கொள்ளணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறான் என்று சொன்ன உடனே அபுபக்கரதை எல்லாம் அப்படியே மாத்திக்கிறாங்க குரான் சொன்ன உடனே அவங்களுடைய மனசுக்கு அவங்களுடைய மனதை அவர்கள் பெருசாக எடுத்துக்கல மனசுல உள்ளது அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு குரானத்தான் அவங்க பின்பற்றுவாங்க உடனே சொன்னா பலாஹிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் மிஸ்தாக்கு நான் தொடர்ந்து உதவி செய்வேன் என்று சொன்னார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது இதுதான் புகாரில ஆஹ் இது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஆயிஷா நாயி சொல்றாங்க ரசூல்ல விசாரிக்கும் போது ஜெயினபு கிட்ட என்ன பத்தி கேட்டாங்க ஜெயினபு ஒரு மனைவி ஜஹ் இவங்களுடைய சகோதரி தான் ஆஹ் அவங்கள வந்து தப்பா சொன்னது ஜெயினபுடைய சகோதரி ஏற்கனவே நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அப்ப ஜெயினபு கிட்ட கேக்குறாங்க யார் ஜெயினமாத அலிம்தி அவர் ஐத்தி நீங்க ஆயிஷாவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனைவிமார்கள் ஒரு ஆளு உடனே அவங்க சொன்னாங்க ஆஹ் ஜெயினபு சொன்னாங்க என்னுடைய பார்வையையும் என்னுடைய தவி புலனையும் பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன் அலிம்து இல்லா ஹைரா நல்லது தவிர ஆயிஷா டைரி பாக்குறேன் என்னுடைய நாவையும் நான் என்னுடைய காதையும் பாதுகாத்துக்கிறோம் கண்ணையும் காதையும் பாதுகாத்துக்கிறோம் நான் தப்பானதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது அதனால அவங்க திறந்தவங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆயிஷா நாய் சொல்றாங்க என்னை காணத்து துஸ்தாமினி மின் அத்வாஜி ரசூல் இல்லாதவங்க ரசூலுல்லாவுடைய மனைவிமார்கள்ல அழகுலையும் அன்புலையும் போட்டி போடக்கூடியவங்க எனக்கு நகரான போட்டின்னு சொன்னா தெய்னபுக்கு எனக்கு மத்தியில தான் ஆனா அப்படி இருந்தும் கூட பேணுதலோடும் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட அவதூறு சொல்ல இல்ல பாதுகாத்துக் கொண்டாங்க ஆனா அவருடைய சகோதரி ஹம்னா என்ன விஷயத்தில் அவர்கள் அழிந்து போகக்கூடிய பீமன் 
அவ்வளவு ஒரு பேசி அழிந்து போகக்கூடியவர்களில் அவர்களும் ஹம்னாவும் ஒருவராக ஆகிவிட்டார்கள் இதுதான் வேதனையானவர்கள் அருமையானவர்களே இதுவும் புகாரியில நாலாயிரத்தி நூத்தி நாப்பத்தி ஆறாவது இதுதான் அதனுடைய சாராம்சம் இந்த செய்திகள்ல ஹஸ்தானு சாபித் அது எல்லாம் அவங்களும் அவதூறு சொல்லக்கூடியவர்கள்ல ஒரு ஆளாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு தண்டனை எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதை எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ ஆயிஷா நாயகி கடைசி காலத்துல எல்லாம் வந்து ஆயிஷா நாயகி கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் வாழ்ந்த சாபாக்களில் ஹஸ்தான் ஒரு வயது முதிர்ந்த ஒரு பெரிய மனிதராக இருந்தார் ஆயிஷா நாயகி கிட்ட வந்து கவிதை பாடி சுசுலதாவுடைய மரணத்துக்கு பிறகு ஆயிஷா நாயகி வீட்டுக்கு வந்து கவிதை பாடி ஆயிஷா நாயகிய புகழ்ந்து படிப்பார் அப்படி படித்த கவிதை சகேல் உகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அத ஒரு முறை இப்படி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆயிஷா நாயகிய புகழ்ந்து படிக்கிறாங்க அப்போ இந்த விஷயம் இப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும் போது மஸ்ரூப் என்று சொல்லக்கூடியவங்க ஆயிஷா நாயிய பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து இப்ப இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஹசானுன் கருப்புழுக்க மிக்கவள் ரொம்ப பத்தினித்தனமானவங்க ரசானுன் கண்ணியம் நிறைந்தவங்க மாத்துசன்னு ரீபா எந்த சந்தேகத்திலும் எந்தவித குற்றச்சாட்டிலும் அவர்கள் மாட்டாதவர்கள் அவங்கள குற்றச்சாட்டு செய்ய முடியாத அளவுக்கு உள்ளவங்க அவங்க அந்த அளவுக்கு அஹ் ஆயிஷா நாயகிய புகழ்ந்து அவங்க படிக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்கள பொறுத்த வரையில அப்பாவி பெண்களின் மாமிஷங்களை புசிக்காமல் பட்டினிகளோடு பட்டினியோடு காலை பொழுதில் எழக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு கவிதை படிக்கிறாங்க ஆயிஷா நாய் உடனே சொல்றாங்க இத படிச்சவனே இல்ல கிண்ணக்க லெஸ்த கதாலி ஆனா நீங்க அப்படி இல்லையே நீங்க மேல அவ்வளவு சொன்னீங்களே அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்பதான் மசுருக்கு சொல்றாங்க எதுக்கு இந்த மனிதரை நீங்க உங்க வீட்டுல உட்கார வைக்கிறீங்க இவர் உங்க மேல அவதூறு சொன்னவராயிட்டு அப்போ அந்த குற்றச்சாட்டை சொல்லும் போதுதான் சொன்னாங்க இல்ல ஆள செலவு இன்னும் சொல்லிட்டாங்க இல்ல அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலையம் அவர்களுக்கு விரோதிகள் கவிதை படித்து அவர்களை ஏசுகிற பொழுது அதற்கு எதிர் கவிதை படைத்து அந்த எதிரிகளை கவிதையால் வீழ்த்திய ஒரு மிக சிறந்த மனிதர் எனவே அப்படிப்பட்ட அந்த கண்ணியம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தன் தன் விஷயத்துல அவதூறு சொல்லக்கூடியவர்கள்ல ஒருவராக இருந்தவங்க கூட அத பெருசா எடுத்துக்கிறீங்க அல்லாவுடைய தூதர் இந்த மார்க்கத்துக்கு உதவி செய்யறதுக்கு அவங்க ஒரு வகை வாய்ப்புள்ளவர்களா இருந்ததுனால அத சொல்றாங்க இருந்தாலும் கூட அல்ல அவர்களுக்கு ஒரு தண்டனையை கொடுத்துட்டான் ஆயிஷா நாயே சொல்றாங்க என்னன்னு சொன்னா அவங்க கடைசி காலத்துல கண்ணு தெரியாம போயிட்டாங்க கண்ணு தெரியாம போனது அது ஒரு பெரிய தண்டனை தானே அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா நாயகி சொன்னாங்க ஆக இந்த செய்தி இதுவும் கூட சகைகள் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்ட செய்தி அருமையானவர்களை ஆக இந்த செய்தி மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய இதுல நமக்குள்ள பாடம் ஆயிஷா நாயகியை பற்றி அவதூறு சொல்லக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அல்லாஹ் ரொம்பாலும் அப்படி கட்டுவங்க அவங்க கருப்பை பாதுகாக்க கூடியவங்க ரொம்ப தூய்மையானவங்க அப்படின்னு சொல்லி சான்று பகிர்ந்து அல்லாஹ் ரொம்பாலும் பத்து வசனத்தை இறக்கிருக்கு அதுல ஒரு இரண்டு வசனத்திற்கு நாம் விளக்கமும் அர்த்தமும் பார்த்துருக்கிறோம் இஷா அல்லா பயத்து பார்த்து இருந்தா வரக்கூடிய வாரம் அடுத்த வசனங்களை பற்றி நாம் பார்ப்போம் அஹ் இந்த அளவுக்கு இந்த பாடத்தை நேர்த்துக்கொள்கிறேன் அலமத்துல்லாஹி வரக்கு